Salutations à la jeunesse, c'est Marco Polo, comment ça va On continue cette série des fameuses 9 scènes vues des coulisses sur la saga Harry Potter. Et pour être honnête, il y a du lourd dans cette vidéo. Il y a des scènes, clairement, il faut pas que tu les loupes, je te le dis. Je me suis taillé la barbe expressément pour toi, là, expressément pour cette vidéo, hein. Bon, les cheveux, c'est un autre délire, hein. Et avant de commencer avec une première scène entre Ron et Hermione, laisse-moi te parler de quelque chose qui va te donner le smile. Cette vidéo est en partenariat avec Wisby Money. Et Wisby Money, ça peut clairement devenir ton ami. C'est un simulateur d'aide, c'est gratuit, tu réponds à quelques questions en 5 minutes grand max. Et ensuite, il trouve gratuitement toutes les aides dont tu peux bénéficier. C'est-à-dire que là, tu fais ta petite vie tranquillou, et autant demain, tu fais ta simulation Wisby Money et tu pars au carré, mon pote. Alors, c'est tout simple, tu fais comme moi, tu te connectes sur le site, tu fais ta simulation, tu tu réponds à quelques questions, tes réponses sont évidemment euh, sécurisées. Tiens, par exemple, ma date de naissance, euh, octobre, hein, forcément, euh, les bestes. Est-ce que j'ai des enfants Bon, <rire> c'est déjà difficile de m'occuper de moi-même, alors bon, euh, non. Voilà, en à peine quelques minutes, j'ai fait ma simulation, et là, le site te propose toutes les aides dont tu peux bénéficier. Et selon ta situation, ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros par an. Par exemple, j'ai un ami qui a découvert qu'il avait le droit à une prime d'activité seulement parce qu'il était salarié, et ça lui a fait gagner plus de 2000 euros par an, c'est énorme Le site référence plus de 300 aides nationales et régionales, et il y a des aides qu'on ne soupçonnerait pas du tout, comme une aide financière pour ceux qui ont obtenu une mention au bac, ou des aides si tu changes de région pour tes études, etc. Et il y a même des aides par rapport au Covid sur Wisby Money. Je sais que la situation n'est pas évidente pour tout le monde, particulièrement en ce moment. Alors je suis vraiment content de faire ce partenariat et de peut-être te faire gagner l'argent auquel tu as droit. Alors pour faire ta simulation, c'est simple, c'est gratuit, tu cliques sur le lien Wisby Money en description ou dans le commentaire épinglé. Alors régale-toi sur Wisby Money, puis on attaque cette vidéo dans laquelle je t'ai promis du lourd. D'ailleurs dans cette vidéo, il y aura une scène entre Emma Watson et Tom Felton, je te conseille de ne pas la louper. Bah allez, go et on commence avec une scène culte de Ron et Hermione dans la chambre des secrets lorsqu'ils vont détruire leur crux, la coupe de pouf souffle. Pour la détruire, Ron marche jusqu'à la gueule du basilic, lui arrache une dent, un crochet. Dans la version coulisse, on voit quasiment la même chose, bon dans une qualité euh, certes beaucoup plus pourrie. Désolé, on fait avec ce qu'on trouve, hein, euh, voilà. Bon déjà on le voit marcher euh, sous un autre angle, hein, et on dirait clairement qu'il a un balai dans le cul là. On comprend pourquoi ils ont finalement filmé ces quelques pas sous un angle différent. Et enfin, on le voit aussi arracher le crochet, mais juste... Euh, le type arrache un crochet de basilic comme s'il arrachait une feuille de PQ. Moi, le dentiste, quand il m'a arraché juste les dents de lait, il a pris la grosse pince, il tirait comme un enfoiré. Et Ron, il arrache à main nue euh, un crochet de basilic euh, qui fait la taille de sa main. Oui, désolé, j'étais obligé de, de parler de mon expérience de dentiste, voilà, c'est... Faut vider son sac parfois, hein, c'est important. D'ailleurs, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne Je pense que c'est le moment, t'as le temps de le faire, et puis on passe à la scène suivante. Deuxième scène, et on va parler de l'Ordre du Phénix qui accompagne le déplacement d'Harry pour le protéger. Une scène classique où on voit Hagrid démarrer à toute vitesse avec Harry pour s'envoler, puis il poursuit sa route dans les rues moldues en roulant à l'envers et à toute vitesse avec Harry à côté. Côté coulisses, on voit Robbie Coltrane qui joue Hagrid, qui a déjà du mal à rentrer dans la moto. Puis il démarre, faut avouer que c'est quand même bien stylé. Hein. En plus, les équipes leur balancent des soufflets d'air pour donner l'effet de vitesse avec les cheveux au vent et tout ça. Pour les scènes au sol, c'est évidemment Daniel Radcliffe qui les joue. Par contre, pour les autres scènes, euh, Harry, tu, tu es où tu, tu es lequel Bah ouais, il y a les doublures pour réaliser les scènes les plus dangereuses comme celle-ci où le type se tient à la force d'un bras. Quel homme Et c'est sur ce détail qu'on passe à la scène suivante. Allez, nouvelle scène, et là on va parler d'une scène agaçante, et qui dit agacement dit euh, très souvent Dursley, hein, on est d'accord. Et ben voilà, on va se pencher sur le fameux réveil d'Harry dans le placard sous l'escalier des Dursley. Dans le film, on voit Harry dans cette fameuse pièce, on le voit de face, de haut, il se réveille brutalement sous les cris de Petunia, puis sous les sauts de Dudley qui lui envoie toute la poussière dans la gueule, et je te disais qu'on voyait Harry de face et de haut, un peu comme si on était dans la même pièce que lui. Et ben c'est presque ça du côté des coulisses, on voit la caméra face à Harry avec cette fausse pièce ouverte au-dessus pour laisser la place aux caméras et aux éclairages, on voit aussi les Légèrement la poussière lui tombait dessus, mais l'effet a été intensifié au montage. D'ailleurs, on peut retrouver ce fameux placard sous l'escalier au studio Harry Potter de Londres. On continue avec une scène culte de l'Ordre du Phénix qui déboule dans la grande salle devant ses Bruce Rock pour leur montrer qu'ils sont là et qu'il y a un souci de sécurité, qu'ils sont là et qu'ils se laisseront pas faire. Je trouve que c'est une très belle scène assez épique avec la musique et tout. Et du côté des coulisses, on y voit la même grande salle qu'on peut d'ailleurs aussi retrouver au studio de Londres, la pièce est magnifique. Et on y voit l'Ordre du Phénix entrer par la grande porte lentement, comme dans la scène originale avec quand même pas mal d'émotions dans leur posture et leur regard. On voit que leur disposition assez étalée est bien réfléchie et travaillée. Bah oui, parce que s'ils étaient rentrés en rang deux par deux, ça aurait pas eu le même impact quoi. Et ce qu'on voit pas en revanche, à la différence des films, c'est tous les autres élèves qui sont face à eux. Du coup, les acteurs doivent s'imaginer toute la scène pour y mettre l'intention nécessaire. Voilà, on passe à la scène suivante. 
On retrouve le trio pour une scène plutôt sympa. Hermione et Ron marchent dans la neige et ignorent la présence d'Harry caché sous sa cape d'invisibilité, le filou. Ron voit les bouts de son bonnet bouger tout seul, hein. il nous tire une sale tronche pour montrer qu'il est effrayé, puis on découvre Harry qui retire sa cape d'invisibilité. Côté coulisses, c'est tout aussi sympa, on voit exactement la même scène, les bouts de bonnet qui semblent bouger grâce à des fils transparents, et Harry derrière utilise la fameuse cape d'invisibilité à fond vert. Alors j'ai pas la cape d'invisibilité, par contre j'ai un tissu de fond vert c'est pas stylé ça. Allez, on va parler d'une scène triste, ah bah, il en fallait bien une au moins une. Et j'ai choisi celle de la mort de Cédric Diggory à la fin de l'épreuve du labyrinthe dans le quatrième film. Harry et Cédric sont téléportés par le trophée et se retrouvent nez à nez avec Voldemort. Mais avant ça, Cédric pointe sa baguette sur Peter Pettigrew qui lui lance immédiatement un... Euh... Oh, Et maintenant, on va revoir ce moment précis, mais vu des coulisses. On voit que l'acteur est tenu par un câble qui le projette en arrière lorsqu'il reçoit le sortilège. En même temps, une lumière verte lui est projetée dessus au moment du sortilège afin que l'éclairage colle avec la couleur du sort. On peut dire que pour les acteurs, c'était un petit peu le parc d'attractions tous les jours. quoi. D'ailleurs, on va retrouver une scène beaucoup trop stylée un peu plus tard dans la vidéo avec Cédric Digori. Pour qu'un film soit extraordinaire, il faut accorder autant d'importance aux tout petits détails qu'aux grosses scènes cultes. Et le petit détail en question, c'est le journal. Le Daily Prophet sur lequel on voit des images bouger, c'est un petit détail, mais c'est ce qui fait qu'un film devient énorme. Ces images qu'on voit bouger sur le journal dans les films sont en réalité des carrés verts, comme les fonds verts finalement, dans lesquels on incrustera une vidéo. Et pour que la vidéo bouge de la même façon que le journal, la production y a mis des petites croix qui sont tout simplement des repères, un peu dans le même style que les motion capture, dont je t'ai parlé dans un précédent épisode des 9 scènes Harry Potter vu des coulisses, sur le visage de Voldemort. Alors celle-ci, c'est la scène à ne pas louper les amis. On se dirige encore vers le quatrième film et particulièrement vers le bal de Noël. Il y a un moment où ça danse pas mal et tout, tu te souviens Et ben entre deux prises, ça continue à danser, mais pas forcément avec les mêmes personnes. On peut par exemple voir que Tom Felton, alias Drago Malfoy, dansait avec Emma Watson. Et est-ce que je dois vraiment te rappeler qu'à ce moment-là, Emma Watson était en crush sur Tom Felton Ça donne du sens à cet extrait. Ah bah tiens, Tom Felton, il va zooker avec notre fille, là. Bah du coup, je te propose qu'on l'appelle euh, le zooker fou. Je te l'ai promis, voici une autre scène avec Cédric Diggory. Tout à l'heure, on parlait de la mort de Cédric Diggory, et là, on va parler d'une scène qui était juste avant. Dans le labyrinthe, Harry et Cédric décident de courir ensemble jusqu'au trophée. La scène est assez dingue en intensité. On les voit tout donner, esquiver tous les obstacles du labyrinthe. Il y a un vent de fou, avec de la fumée et tout. Et la scène vue des coulisses est presque aussi folle. Il y a clairement la même énergie, de la fumée de partout. Même les caméramans ont tout donné. On voit les structures pour que les caméramans puissent suivre les acteurs qui courent. On trouve d'ailleurs le décor et les conditions de tournage assez folles. Et pour le coup, les acteurs étaient vraiment en plein dans l'action. Ils ont eu beaucoup moins besoin d'imagination comparé à d'autres scènes. Tout est créé au montage. Et voilà pour ces 9 scènes vues des coulisses. Dis-moi en commentaire quelle scène tu as préférée. Un grand merci à Winby Money et d'ailleurs fonce tester leur simulateur dead. J'espère que tu auras de belles surprises. N'hésite pas d'ailleurs à partager cette vidéo avec tes potes sur les réseaux sociaux. Ça me toucherait au plus profond de mon être. Hein. Et d'ailleurs, être ou ne pas être, telle est la question. Mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'en tape complètement. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marco Polo et puis je te dis à très vite.